количество форм. Ну и там еще пару, еще пару вещей, и взял просто самое большое из этих измерений. То вот. превалирование. А? Превалирование. Как? Превалирование. По Спасибо, мы извините, я не знаю. Вот, в общем, получилось ведь вот так вот, да? Получилось вот так вот, да? Он красивый, правда? Вот. Ну, понимаете, вот это здесь, например, здесь просто не было данных, поэтому, конечно, это, 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 как, бы, это как бы неправильно. Вот. Ну и, конечно, насколько вы все это знаете лучше меня, вы, конечно, понимаете, что вот это как бы кривая, если вы измените параметры, она изменится, но все равно форма практически такая же. И, в общем, что интересно, да, что мне было интересно, что форма этой кривые, в общем, ну, понимаете, опять же, я как бы в каком смысле ее задал, потому что я взял определенные примеры. Но все равно интересно, что у нее есть такие два, так сказать, четкие э, части. Да? То есть есть такая первая часть. Вот начинается некий такой, значит, модернизм, 1870 год. И вот она так постепенно-постепенно становится светлее, цветнее, упрощенно. И где-то в районе 1905 года раз все начинает меняться гораздо быстрее. Да? То есть, хотя это, в принципе, можно было ожидать, но все равно это забавно. Но, конечно, было бы интересно, если бы взять не 35 картин, а 35 тысяч, что получится. Ну вот, если у вас есть, если вы если не скачаете, давайте с вами сделаем вместе правильно. Интереснее обратную задачу. Распределить картины по этим признакам, лягут ли они э, ну, в свой временной период? Ну, а, а ну или можно, знаете, как можно, или можно, скажем, еще сжать или наоборот, как бы решить, решить время, в зависимости от того, сколько там изменить. Вот в этом смысле, я не знаю, это, это не та ли не та реализация. Вот что интересно, да? Вот эта картина, это немножко другое, но уже немножко, немножко в этом направлении какого-то художника, про которого еще никто не слышал никогда. Да? Uh -huh. Ну, как бы он оказался в каком-то музее, то есть кто-то про него слышал, но так сказать, я про него никак не слышал. Да? Чем картина написана в 1995 году, жутко-жутко современная. Да? То есть, еще смотрите, вот если мы посмотрим эту картину, это 1896 год, но такое ощущение, что должна быть уже где-то здесь. Да? То есть абсолютно человек как бы вылетает из своего времени. Это опять же, это может быть не совсем то, что вы хотели, но очень немножко в этом направлении. Да, да пожалуйста. А кто там не делал, когда вы были в сильном порнографии? А что, ну, пока еще нет, а какие вы хотели, а что, какие параметры вы хотели? Нет, ну... Какие-то тенденции? Уже там нет параметров. Нет, ну, опять же, вопрос, какая там, какая там, так сказать, variability, да, то есть это будет выглядеть, наверное, с вопросом, наверное, будет все выглядеть вот так вот, да? То есть, вы знаете, а, давайте возьмем, надо обязательно купить фотографический фильм, потому что там, видите, там больше такое другое происходит. Это, ну, так можно сделать. Да? Нет, пока еще нет. Да, пожалуйста. Считаете ли вы, что ваши исследования, подобного рода исследования, они больше акцентируют нас на форму и больше уводят от содержательной сети? На форму и а не на содержание. Да. А, а, конечно. Да. Но я вам покажу, так сказать, по поводу содержания. Я могу вам показать, сейчас минуточку покажу, если хотите. Но понимаете, ситуация вот такая, да? Что а, а, если а, мы действительно хотим как бы, применять, если мы действительно хотим изучать как бы, современную а, скажем, дигитальную массовую культуру, да, где создаются миллионы объектов, а, то мне такое, что сказать, да, вот если я хочу задавать такие вопросы, примеры которых я уже задал, скажем, там, разница между неким таким культурным воображением да, жарочных городов там, да, или стилем между миллионами видео, которые, или миллионами видео, которые создаются в разных местах. У нас же никогда не было возможности такие вопросы задать. Но, понимаете, ну, невозможно чисто практически все это посмотреть. Да? Поэтому давайте примем компьютер. Но ну, компьютер очень просто. Нет, давайте я думаю, не буду уже показывать, потому что я еще расскажу. Понимаете, компьютеру очень просто измерить такие простые визуальные качество, как бы цвет, текстуру, количество форм и так далее, и так далее. Вот это я могу применить к любым, к любым изображениям. Вот поэтому пока что мне просто интересно, но, ну, собственно, какие можно делать интересные выводы, какие можно найти интересные вещи и какие процессы измерений. Вот если я хочу, так сказать, измерять или автоматически, так сказать, анализировать семантику, это тоже все возможно, но это требует больше денег. Это надо 
грант, нанимая студента, скажем, студент напишет вам программу, которая, скажем, будет находить, там, не знаю, вот яблоки там в Сезане, но эта программа уже не будет работать, что эти яблоки там, не знаю, Петроводкине, да? То есть идея такая, что вот такие, как бы такие простые, низкие, ну, то, что называется low-level визуальные характеристики, их можно измерить везде, вот, а более семантические характеристики тоже можно, но а, это, а, так сказать, это а, больше энергии, эти, потом эти программы, конечно, не будет огромное количество параметров, это надо будет их настраивать, то есть это все можно делать, но, понимаете, вот, это у вас там зайдет больше делать проект. Вот, поэтому а, а, мне кажется, а, наверное, что, в общем-то, ну, хотя, конечно, мы не хотим отказаться от тематики, не хотим, не хотим отказаться от движения, но, наверное, что нужно сделать, это сочетать, ну, ну если, если вы хотите, можно сочетать такой подход, который, так сказать, позволяет видеть какие-то статистические изменения или просто, так сказать, ну, вот насколько, так сказать, вот, вот такого типа, да, то есть насколько, вот, так сказать, опять же, вот, разница между типичным и нетипичным, вот. Ну, и потом взять какие-то определенные более маленькие фрагменты, на них лучше посмотреть, да. В этом смысле, вот, вот манго, например, я не знаю, что еще осталось, да. То есть, скажем, можно вот начать с такого. Вот, вы знаете, вот, вот здесь какая-то очень интересная вещь, давайте посмотрим уже более традиционными способами, проанализируем и так далее, и так далее. Да? Но вот сейчас, а, это как мы делаем прямо сейчас, поэтому даже, так сказать, у меня еще нет результатов. Вот мои студенты как начинают писать статьи, где они просто вот берут определенные, скажем, манго, Тайтл, это тайтл там, ну, самый популярный тайтл, 